সময় নেবে আলহামদুলিল্লাহ আঠাশ তারিখের মধ্যে সেই প্ল্যান পাস করেছি টাকাও পাইছি তিরিশ তারিখের ভিতরে চেক আনছি বিল্ডিং এর কাজ ধরছি সেই বিল্ডিং আজকে সাতটানো হয়েছে তো এইভাবেই এই বঙ্গবন্ধুর সরকার এই শেখ হাসিনার সরকার ভোটের টাকা দেওয়ার দিনও এই যে ভোটটা কিনা হলো এই টাকাটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম টার্মে যে ক্ষমতায় আসলেন ওই দিন উনি উসমা নিতে বৈশা পাঁচ মাস বাকি ছিল আমরা বললো বলছি আমার আমি কিন্তু পাঁচ মাসের প্রধানমন্ত্রী আছি তুমি কি এখন এক কোটি টাকা দিলে টাকা নিতে পারবা আমি কি এরা ইয়ে জানে শেখ সেলিম সাহেব জানে শেখ সেলিম স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনার সাথে ওনাকে বলেন তা তুমি তো আমাদের পরিবারের সব জানো তুমি তো এই সব বিল্ডিং ফিল্ডিং করছো পাঁচ মাসে পারবা কি না সরকারি কাজ কাম ভরো ঢিলা পারবো না পারবো না তাই বলে ঢিলা উনি আর টাকা দিলেন না বলতে বলতে ওই ওসমানি সিঁড়ির নিচ দিয়ে উনি গাড়িতে উঠতে গেলেন গাড়িতে উঠতে যায় আর গাড়িতে না উঠা মালিক সবাই বলে করে ডাকেন তো ওই যে ছেলেটা আমার পরিবার নিয়ে গরম গরম বক্তিয়া দিল করে ডাকেন তা আমরা ডেকে নিচ্ছি ওই কি আসলে পারবা তুমি মুখটা বেজার করে রাখছো কি জন্য আমি কি আপনি এটা ভালো কিছু করে দেবেন আমি খুব আশা করছি আপনি বলেন যে বাংলাদেশে চল্লিশ জন আওয়ামী লীগের ভিতরে আমি একজন তো আপনি আমার কথাটা যদি না রাখলেন তাইলে কেমনে হবে তো মতি আবার ছিল পাশে থাকি সেলিম সাহাবের হুকুম দিল যে কালকে ফাইল সই হবে পরশু দিন টাকা বাজেট দেওয়া আমার ক্ষমতায় থাকতে যেন হোমিদিক বোর্ড এক কোটি টাকাটা বাড়ি কিনতে পারে আলহামদুলিল্লাহ এখন বাড়ি কার আছে আমার খুব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক ছিল মেজর জেনারেল আইন উদ্দিন উনি আমার একদিন হাসতে হাসতে বলছিল যে আমি একটা কম্পেনসেটর কম্পেনসেটর প্ল্যান ই পাইছিলাম কম্পেনসেট আড়াই কাটা জায়গা পাইছিলাম তো ওই জায়গার উপর একটা বিল্ডিং করছি ওইটা বিক্রি করে ফেলব আমি এই প্রস্তাবটা সবাইকে দিলাম যে এই টাকাটা পেলেই আমরা ওই বোর্ড অফিসটা কিনতে পারব আলহামদুলিল্লাহ তবে ওই সব প্রধান শেখ হাসিনার সরকার চলে গেল বিএনপির সরকার আসলো আমরা ওই টাকাটা পেলাম ওই আইনুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে এক কোটি বিশ লাখ টাকা দিয়ে আরও বেশি দাম আইনুদ্দিন সাহেব আমাকে অসম্ভব ভালো জানতেন তো ওই জন্য আমি কমায় ঠমায় উনি দেড় কোটির নিচে নামবে না এক কোটি বিশ লাখে নিয়ে আসলাম এইভাবে আজকে প্রায় চল্লিশ বছর ভূমিবৃতির সামনে পিছনে থেকে আমি আপনাদের এই অর্গানাইজেশনের আসলে কিছুই না অ্যাডভাইজার মানি কি আপনাদের এরকম সবাই সব অর্গানাইজেশন অনেক অ্যাডভাইজার আছে অ্যাডভাইজার মানি হলো একটা জেনারেটর বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটর দরকার হয় বিদ্যুৎ থাকলে জেনারেটর কোনো দরকার আছে আমার দরকার হয় না জেনারেটর আমি আমার যদি দরকার হয় সমরের যদি মনে করে বিদ্যুৎ চলে গেছে ডাক্তার আলম মন্ত্রীর দরকার তাহলে জেনারেটরটা খাটের নিচে থাকে অন্ধকারে ওটাকে টান দিয়ে বের করে তারপর স্টার্ট দেয় আর যদি স্টার্ট দিতে না মনে হয় বিদ্যুৎ থাকলে দরকার আছে তা আমি আমি তবুও আমি মনে করি কি যে যে যেখান থেকেই হোক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলবে তার পাশে আমি দাঁড়াবো এর প্রতি বছর এরকম একশো অর্গানাইজেশনের পিছনেই দাঁড়াই আপনাদের কি বলা হয় কথাগুলি কি সত্য না মিথ্যা আমি সবসময় এটা আমার সুস্বভাব বলেন বোধ স্বভাব বলেন দাঁড়াই আপনাদের এই অনুষ্ঠান এটা আমার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান না তারপরও আমি তিন রাত এই অফিসে ঘুমাইতেছি যে অনুষ্ঠানের যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয় কালকে বৌদিয়ার রাতে যায়ও দেখছে সবাই দিন আমি অফিসের ভিতরে গেঞ্জি পরে আর লুঙ্গি পরে বসে আছি যে কোথাও কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না কোথাও কারো থাকার অসুবিধা হচ্ছে কি না রাতে দেখি যে দশ বারোজন খায় নাই আমি সাথে সাথে দুই হাজার টাকা দিয়ে এখন যে খাই আসবো আমার বিল্ডিংয়ে আমার মেহমান আসছে তোমরা ডাক্তার সেই দিনাজপুর রংপুর অনেক দূর থেকে আসছে তারা খায় নাই কিন্তু এখানে আছে মনে হয় নেই আমি এদেরকে বললাম যে এখন যে খাই খাবেন আগে কথা নাই কোনো খাবেন খাবেন না এটা একটা হইল নাকি আমার বদনাম হবে আমার বিল্ডিংয়ে আপনারা অনুষ্ঠান করতে আসবে এগুলো আমি আমার দায়িত্ব মনে করি তো যে দিন দুনিয়া থেকে চলে যাব এখন আপনারা বুঝবেন না এটা বুঝার কথা আমার ছেলে বান্ধবকেও আমি বলি যে আমি কোনো দিন থাকবো না তোমরা এই প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারবে না সাধনা চালাইতে পারে নাই শক্তি চালাইতে পারে নাই বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ওই একজন মানুষই আল্লাহ তালা পাঠাইছিল যে তুমি তুমি এই অর্গানাইজেশন করবা এখান থেকে সাত লক্ষ মানুষ খেয়ে বাঁচতেছে এই বিল্ডিংটার থেকে সাত লক্ষ মানুষের রিজিক যাচ্ছে এই যে সাত লক্ষ মানুষের রিজিক যাচ্ছে এই সাত লক্ষ মানুষের জন্য আমি আমি আমার সন্তানের জন্য না আমি আমার পরিবারের জন্য না আমি গোটা সই বলি আমি তোমাদের জন্য না আল্লাহ আমাকে পাঠাচ্ছে সাত লক্ষ মানুষের আমি খেয়াদ করি আমার ছয়টা এতিমখানা ছয়টা এতিমখানায় প্রায় বিশ হাজার লোক খেয়ে বাঁচতেছে এদের দিকে আমি দিনের অর্ধেকটা সময় দেখব এইটাই আমার কাজ ওই জন্য আমি এরা গেলেই বলি নদী কবু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান গাবি কবু নাহিকায় নিজ 
গাভি খায় না নিজের বংশী কবু হয় না মোহিত নিজের বাসির সুরে তার জন্য এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ তালা আপনাদের খেদমত করার জন্য মানুষের খেদমতের জন্য পালিয়েছে এর ভিতরে কোন রূপ জ্যাপ থাকা উচিত না একশোতে একশো তা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো থাকেন আমাদের স্যার এখন বক্তব্য দিবে আমি খুবই আনন্দিত যে আপনাদের মাঝে আপনাদের মহান আশা ছিল তিন দিন যাবৎ আপনারা এরকম নীরবে শুনে আসছেন ছাড়ের যদি শেষ বক্তৃতাটা না হইতো তাহলে যেন একটু অসম্পূর্ণ থেকে যেত আলহামদুলিল্লাহ প্রকাশমিকের মতো লোক এই অনুষ্ঠানে আছে এটা তো চিন্তা করার মতো না তার বক্তৃতা আপনারা তিন দিন শুনছেন তাই আমরা মনে করি প্রকাশ মল্লিক আমাদেরই লোক আসলে ভুলে পূর্ববঙ্গ হইলেই ভালো হইতো ভুলে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেছে কেন নামটা দাদা ভুলে পশ্চিমবঙ্গ আপনি আমাদেরই মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সকলে ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের সকল ভুল ত্রুটির জন্য আপনারা আমাদেরকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করুক আমার ভাই বন্ধু বলতে পারেন খুব আপন লোক উনি আমাদের সারের বন্ধু এলাকার মানুষ সার যে এত ভালোবাসে মানুষদেরকে বড় মানুষরা বড় মানুষরা এরকম বড় ভালোবাসে ছোট্ট একটা গল্প এক মিনিট লাগবো আমাদের ব্রিটেনের রানীর একটা গল্প আমি বলতে চাই সার যদি শুনুন এক মিনিট আমি বলবো স্যার গল্পটা হলো এরকম হুমায়ুন কবির নামে একজন লোক ব্রিটেনের রানীর সহকারী হুমায়ুন দাঁড়িয়ে রাখে পাঁচাত্ত নামাজ পড়ে তো হুমায়ুনের ছবিটা পত্রিকায় দিয়েছিল সেদিন আমি এই বাইয়ের মতো চেহারাটা হুমায়ুনের বইয়ের নাম জাহিদা তো এখন রানী সতেরোশো লোক নিয়ে ইটা ইয়াতে যাবেন কানাডায় যাবেন বেড়াতে তা রানীর হাজব্যান্ড অবজেকশন দিছে যে হুমায়ুন মুসলমান এটা একটা জিএমপি এইটাকে রানীর সাথে রাখা যাবে না অনেক ফাইলের ভিতরে হুমায়ুনের ফাইলটা রাজা বাইরে ফেলে দিছে বলছে না হুমায়ুনও যাবে না জাহিদও যাবে না অত্যন্ত লোক আছে রানীর রাজা রানী দেখতেছে শেষ দিন দেখতেছে যে হুমায়ুন এই জার্নিতে থাকবে না তো ডাইকা বললো আমার হুমায়ুন কচ্ছ আর হুমায়ুন আর জাহিদা যেতে পারবে না কেন রাজা তার ফাইন ফেলে দিচ্ছে ঠিক আছে তোমরা রাজাকে নিয়ে যাও আর হুমায়ুন আর জাহিদা আমার সাথে থেকে যাও তোমরা চলে যাও কানার থেকে তো বলুন কি রানীর জন্য সব কিছু হয়েছে রানী হলো শাসক রাজা তো আর শাসক না তো বলছে যে না আমি হুমায়ুনকে চাহিদাকে ছাড়া ওরা আমার ওষুধ দেয় এটা দেয় ওটা দেয় আমার বিশ্রা বাজ করে দেয় ওদেরকে আমি পছন্দ করি যদি ওরা জিএমবি হয়ে আমাকে মারে তা আমি নিশ্চিন্তে সাধারণ বই বছরের বুড়ি আমি আর আমার বাইসা থেকে কীভাবে আমি মারা যাবো কিন্তু তবুও ওদেরকে আমি অপমান করতে পারবো না তো ওইরকম একজন মানুষ একজন মানুষকে ভালোবাসে এই ভালোবাসার মূল্য অনেক 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 বড় তার একবার যাকে ভালোবাসে জান দিয়ে বসে আমাকেও ভালোবাসে ওরকম জান দেয়া আমার সামনে মনে হয় কোনো একটা বোমা যদি ফোটে আগে সে মরবে পরে আমাকে মরতে দিবে তো এই ধরনের মানুষ তো ভালোবাসার যুদ্ধ সারের খুব আপন তো আমাদের প্রধান অতিথি একটা স্লোগান আছে স্লোগানটা হচ্ছে মেজর জেনারেল মুসিদ রহমানের সাহেবের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম নীরব বাংলাদেশ ঘোষণা মুস্তফিজুর রহমান সাহেবের বাসনা উনি চান উনি চান সারা দেশ নীরব মুক্ত থাকো উনি কিন্তু নিচেও একজন ডাক্তার রোগ মুক্ত থাকো উনি কিন্তু নিচে একজন ডাক্তার আমি আহ্বান করছি আজকের প্রধান অতিথিকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি এবার হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজিত জরারোগ্য ও মরণবেদী প্রতিরোধ ও নিরাময় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক দশম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি জেলা ডাক্তার আলমগীর মতি মঞ্চ উপবিষ্ট ডক্টর জোহা এবং অন্যান্য ইন্ডিয়া থেকে আগত আমাদের কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জেলা প্রকাশ মল্লিক এবং মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবিন্দু সম্মানিত সুধীবিন্দু এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে আগত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সোসাইটির যারা আছেন আপনারা হোমিওপ্যাথিক সোসাইটির যে আমাকে এই জায়গায় আমন্ত্রণ করার জন্য এবং দুটা দুটো কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমি যারা আয়োজন করেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাথে সাথে আমরা আজকের যে বক্তব্য বা দিলেন যে সভাপতি আলমগীর মতি সাহেব উনি বললেন যে ওয়াই উই আর হিয়ার আমরা আসলে আসলে কার জন্য আমরা কেনই মানে এইসব মানে করছি কার জন্য আসলে ফর দ্য হিউম্যান বিং আমাদের এই যারা আবার এই হিউম্যান বিং হু আর দে আমাদের সোসাইটি আমাদের আত্মীয় আমাদের নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট মানুষরাই আমার আপনার কাছে আসে তাদের যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আসে এই সব লোকদের প্রতি আমাদের আসলেই দায়বদ্ধতা আছে আমাদের আমি এডুকেশন বলেন ডিগ্রি বলেন অথবা অর্থবিত্ত সম্পদ যাই বলেন সব কিছুর পিছনে কিন্তু ওরাই আসল প্রাইম মোবাইল ওনার কারণেই কিন্তু আমি আপনি আজকে ডাক্তার অমুক যেভাবে পরিচয় দিচ্ছি তাতে তাদের দিকে আমাদের তাকাতেই হবে আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে ওনাদের প্রতি যাতে আমরা যাতে রোগীদেরকে আমাদের আমাদের মেধার যতটুকু আছে আমাদের মেধা দিয়ে যাতে সম্পূর্ণ মেধা দিয়ে যাতে আমরা তাদেরকে সাহায্য করি তাদের অসুস্থতা দূরীকরণের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাই আমি বলবো যে বাংলাদেশ আপনার আমাদের প্রাইম মিনিস্টার প্রায়ই বলেন যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে অনেক জায়গায় আমি যদি হেলথ সেক্টরে বলেন দেখেন আপনি ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট অনেক কমে গেছে আমাদের লাইফ এক্সপেকটেন্সি বেড়ে গেছে এখন সেভেন্টি থ্রি প্লাস আমাদের মানুষের মানে ইনকাম পার ক্যাপিটাল ইনকামও বেড়েছে আমরা ইনশাল্লাহ মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হচ্ছি আমরা যদি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বলেন এইভাবে আমাদের আজকে নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ আমরা দেশেই তৈরি করছি আমরা একশো চুয়ান্নটা দেশে আমরা এখন এক্সপোর্ট করি এক্সপোর্ট ভলিউমও বাড়ছে তা আমরা বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের গর্ব করা আছে আমাদের হেলথে বাই এনিমেন্স আমাদের হেলথের ইম্প্রুভমেন্ট করতেই হবে কারণ আপনি হেলথের সাথে প্রোডাক্টিভিটির একটা ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ আছে আপনি স্বাস্থ্য ভালো না হলে আপনি উৎপাদন বাড়াতে পারবেন না যেই জায়গাতেই বাড়াতে চান না কেন আপনি একটা অসুস্থ লোক দিয়ে কিন্তু আপনি একটা দেশের উন্নয়ন অথবা একটা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা অসম্ভব তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য যেমন মেডিকেল ডক্টর দরকার দেখুন যে অল্ট্রাইন মেডিসিনের ডক্টর দরকার হোমিওপ্যাথ ডক্টর ডক্টরও দরকার আছে আমাদের সব জায়গায় করার দরকার আছে এই যে সায়েন্স সায়েন্টিফিক মেডিসিন এটা তো কেউ বাড়িয়ে আনে নাই বা নিজের বাসার থেকেও তো এই মানে উদ্ভাবন করে নেই অতএব এই জায়গাতে আমাদের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ আছে এই জায়গাতে আরও উন্নত করার সুযোগ আছে এইটা আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে আমরা সবাই মিলে যেমন এডুকেশন দরকার যে এই প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন হোমিওপ্যাথি কলেজের যে ওনাদের পক্ষ থেকে কারিকুলামে চেঞ্জ আনা এবং কোয়ালিটি মেডিসিন প্রডিউস করা আমরা বিদেশ থেকে এখনও হোমিওপ্যাথি ঘোষণা আসছে কয়েকটা বা ছয় সাতটা কোম্পানি বোধ এখন হোমিওপ্যাথ মেডিসিনের জায়গায় তৈরি হচ্ছে আমরা এক্সপ্লোরও করতেছি হিউজ ভলিউমে আমার কাছে এটা ব্লক লিস্ট বলি আমরা হোমিওপ্যাথি মেডিসিন বা কোনো মেডিসিন যদি বাইরের থেকে আনতে হয় আমাদের পারমিশন বা দরকার প্রয়োজন হয় আমরা এটা পারমিশন দিই আমরা এটা একটা কমিটি আছে কমিটি নিয়ে বসি ওই কমিটির মারফতে এগিয়ে দিই আমি দেখেছি যে প্রত্যেক পনেরো দিন এক মাস পরে পরে প্রচুর পরিমাণে মেডিসিন ইজ কামিং ফ্রম অ্যাব্রড যেতে আমাদের ফরেন কান্ট্রি চলে যায় ডলার চলে যায় তো আমাদের এই জায়গাতেও ইনোভেশনের সুযোগ আছে ডিসকভারির সুযোগ আছে আমাদের এই কোম্পানিগুলোকে আরও স্ট্যান্ডেন করার সুযোগ আছে নতুন কোম্পানি করার সুযোগ আছে বিরাট গ্যাপ ইজ দেয়ার আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথ মেডিসিন এই মুহূর্তে আমার মনে হয় থ্রি টু ফোর পার্সেন্ট অথবা ফাইভ পার্সেন্ট দেশে উৎপাদন হয় রেস্ট অফ দ্যাম কামিং ফ্রম অ্যাব্রড এটা ইম্পোর্টের মাধ্যমে আসছে তো এই জায়গাটাও তো গ্যাপ আপনাদের কাজ করার সুযোগ আছে যারা ডাক্তার আছেন যারা এই জায়গায় এই ব্যাপারে এক্সপার্ট আছেন আমরা উইক এন্ড ওয়ার্ক টুগেদার আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করতে পারি আমরা আপনার যদি এরকম কারো কোনো ইনোভেশন থাকে কারো কারো কারোর কোনো চেষ্টা থাকে বা কারো এই এক্সপার্টাইজ থাকে আপনি আসেন আমাদের কারোর সাথে আমরা ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে ওষুধ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদেরকে ইনভাইট করছি এবং আমরা আসেন আমরা ওয়েল বসতে দেব আমরা 
একসাথে কাজ করি আমরা একসাথে কাজ করে এই সেক্টরটার উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করি ডক্টর আলমগীর মতি বলেছেন যে উনি হোমিওপ্যাথিক ইয়ার না ডাক্তার না কিন্তু উনি হারবারের আবার যাওয়ার মতে ওনার ইয়ার ইন্ডাস্ট্রিতেও গিয়েছিলাম ইজ এ ইউজ ইন্ডাস্ট্রি এবং হি ইজ প্রডিউস এ ভেরি গুড কোয়ালিটি মেডিসিন এই জায়গাতে ওনার অবদান আছে তো ওই রকম তারপরও উনি হি ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য হোমিওপ্যাথিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছে ওয়াই আমাদের মনে হয় আমি এটা বলার জন্য এই জন্য বলতে চাই যে এভরিবডি শুড ওয়ার্ক টুগেদার ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ সেক্টর এইভাবেই দেশের উন্নতি হয় একবারে আমেরিকা একদিনে আমেরিকা হয়ে যায় নেই অথবা ইউরোপ একদিনে ইউরোপ হয়ে যায় নেই আমরা একটা সেক্টর তুলে ডেভেলপমেন্ট দিয়ে কিন্তু আরেকটা সেক্টরে লিফটিং হয় একটা প্রফেশনের প্রফেশনাল গ্রুপের লিফটিং দিয়ে কিন্তু ওই পুরো প্রফেশনটা উজ্জীবিত হয় বা উন্নতি হয় এবং এইভাবে মানুষ একটা বেটার সার্ভিস পায় তা আমরা সবাই ইনশাল্লাহ উইল ওয়ার্ক টুগেদার ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দিস সেক্টর আপনারা আসেন আপনারা আমাদের সাথে বসেন মাঝে মাঝে আমাদেরকে ইয়ে করেন কারণ এ ম্যান ক্যানট বি এ মানে এক্সপার্ট অফ অল দ্য সাবজেক্ট এটা হইতেই পারে না সারা দুনিয়া কেউ হয়নি তো এরকম আপনি যারা এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছে আপনারা আসেন আপনারা একটা চিন্তা করেন আপনাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে অ্যাসোসিয়েশনের মারফতেও আমাদের কাছে প্রপোজাল আসতে পারে হাউ উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার হাউ উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড আমরা কিভাবে এই সেক্টরটা উন্নতি করতে পারি আমরা এটার আরও কিভাবে সুফল মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং আমরা আই এম গিভিং অ্যাসিওরেন্স যে ইফ ইউ কাম আপনারা যদি আসেন আমরা আমি আমার দ্বারা যতটুকু করা আছে আমার সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু করা আছে যতটা বুঝে আমি তা করবো ইনশাল্লাহ বিকজ আপনাদের কাছে কিন্তু রুট লেভেলে একদম যারা খুব মানে দুরারোগ্য রোগে বা ভোগে অথবা অন্য কোনো জায়গায় চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয় তারাই কিন্তু বেশিরভাগ আপনাদের কাছে যায় আর যার কোনো ইয়ে থাকে না যার আর কোনো হোক থাকে না তারা আপনার কাছে বেশি যায় তো তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তাদেরকে কিভাবে এই হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা সিস্টেমের কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় এ নিয়ে একটু চিন্তা করেন আমাদেরকে সম্পৃক্ত করেন ও আমরা একসাথে কাজ করব ইনশাল্লাহ আবার আজকের সভাপতি সাহেব আমাকে একটা কাগজ দিয়েছিলেন যে একটা পয়েন্ট আসছে যে হোমিওপ্যাথিক ইয়ার জন্য ফার্মাসির জন্য যাতে আমরা ড্রাগ লাইসেন্স যাতে দেই ড্রাগ লাইসেন্সের কথা বলেছে তো আমরা ড্রাগ লাইসেন্স দিতে কোন অসুবিধা আই এম গিভিং দিচ্ছে দিচ্ছি কিন্তু ডেইলি আমার মনে হয় যে আট দশটা তো বিভিন্ন সরকার বা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের ড্রাগ সুপার আছে তাদের মারফতে আপনি অ্যাপ্লাই করেন অ্যাপ্লাই করে আমার কাছে আসলে আমি কিন্তু দিচ্ছি সামারে দিচ্ছি কোনো না করা হয় না কোনো বন্ধ নাই কিন্তু মাঝখান দিয়ে বন্ধ ছিল এখন কিন্তু আর বন্ধ নাই এখন কিন্তু দিচ্ছে হ্যাঁ দিচ্ছে না আচ্ছা দিচ্ছে না 